इससे मैंने ये इंग्रीडियंट्स ड्रॉप किए से ये ई पर और ये एफ ये तीनों मीडियम्स जिस पॉइंट पर हीट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सो आई डोंट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ medians of a triangle is called centroid point of concurrency of medians of a triangle is called centroid maine yahan par ye word use kiya point of concurrency main isko intersection point ke mein bol मैंने क्यों नहीं कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स बच्चों अगर एक पॉइंट से दो लाइंस पास कर रही हैं दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस लेकिन अगर एक ही पॉइंट से दो से ज्यादा लाइंस पास करें जो कि इनफाइनाइट नंबर हो सकता है देन दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस व्हाट आर दे कॉल्ड concurrent lines and this meeting point in that case becomes the point of concurrency not the intersection point this is called jo term iske liye refer karte hain that is point of concurrency so humne kya kaha medians triangle ke jis point par meet karte hain that is called the centroid of the triangle median kya hai vertices se opposite side ke midpoint ko join karte hue line is the median ek triangle mein teen median jahan meet kar gaye that is centroid इसको जनरली कैपिटल जी से डिनोट किया जाता डिनोटेड विद कैपिटल जी और आपको ये मालूम है ए वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होती है इसको स्मॉल ए से बी के अपोजिट स्मॉल बी से और सी के अपोजिट स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है ये आपने यूज किया होगा आपने एस ए वन में कौन से चैप्टर में यूज किया हीरोन्स फॉर्मूला जब आपने ट्राइंगल का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूला से तो वहां आपने ये नोटेशन यूज की ये ऐसा नहीं है कि हमारा मान किया इसको ए इसको बी इसको सी बोल दें ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड की लेंथ हमेशा स्मॉल ए से डिनोट की जाती है बी के अपोजिट स्मॉल बी से और वर्टेक्स सी के अपोजिट स्मॉल सी से अब इस सेंट्रॉयड की एक प्रॉपर्टी सेंट्रॉयड रेडम सेंट्रॉयड डिवाइड्स median in the ratio choose to one matlab ye jo g point hai isne median ab ya fir be ya fir cf ko kis ratio mein divide karna hai 2 is to 1 ki ratio mein means if this is x this is going to be 2x raha jayega ki baat yaar चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ट्राइंगल्स इज आफ्टर सेंट्रॉइड सेकेंड इज से इन सेंटर इन सेंटर देखिए जी ये इन सेंटर क्या होता है ये मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी इसके एंगल बाई सेक्टर्स जिस पॉइंट पर मीट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ठीक है जी राइट ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ angle bisectors of a triangle is called in center wo point jahan par teen ko teen angle bisectors meet karte hain that is called in center aap log ye property jo agli main batane ja rahi hu ye padhoge i hope 10th mein ये जो एंगल बाई होता है वो 
अपोजिट साइड को कंटेनिंग साइड्स की रेशो में डिवाइड करता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या मैंने कहा ये जो है से ए डी ये एंगल ए का बाय सेक्टर है ये बी सी साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है दैट इज बी डी एंड ए सी जो इनकी रेशो है दैट इज सेम एज द रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग एंगल ए व्हाट यू मीन बाय साइड कंटेनिंग एंगल ए ए बी एंड ए सी सो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी वेर ए डी इज दी एंगल बाइसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी राइट ऑन द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ कंटेनिंग साइड इन द रेशो ऑफ कंटेनिंग ये पॉइंट मेरा इन सेंटर अब पहले जरा ध्यान से सुन लो मैं क्या बता रही हूं इस पॉइंट से मैं बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप लू ये ए डी परपेंडिकुलर हो बी सी के ऐसा तो जरूरी नहीं एंगल बाय सेक्टर हो लेकिन नॉट भी परपेंडिकुलर तो बी सी वट आई हैव टू डू आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम इन सेंटर टू बी सी In this case, it looks like अगर आप से ये पॉइंट हम ले लेते हैं P, ये पॉइंट I, इन सेंटर I, I से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पी सी पर इफ आई टेक आई पी एज द रेडियस एंड आई एज द सेंटर I will be able to draw a circle which will touch all three sides of the triangle and will lie inside the triangle. दोबारा सुनो ये जो पॉइंट था इन सेंटर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये सेंटर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस लेकर के अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे इन साइड द ट्राइंगल इट विल टच ऑल थ्री साइड ऑफ दल एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल बींग गिवन टू द सर्कल इज इन सर्कल एंड रेडियस ऑफ इन सर्कल is in radius और हमेशा इस स्मॉल आर से रिमोट किया जाता है दोबारा सुन लो इन सेंटर एज अ सेंटर इन सेंटर का साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ किया गया वो सर्कल तीनों साइड ऑफ ट्राइंगल को टच करके जा रहा है दिस इज कॉल्ड इन सर्कल इसका रेडियस इज कॉल्ड इन रेडियस डिनोटेड विथ स्मॉल आर एंड फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस इज डेल्टा बाय एस इसमें डेल्टा और एस क्या क्या है बता सकते हो दोनों यूज किए मैं हाँ जी डेल्टा क्या डिनोट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ये यूज किया होगा ये रोन फॉर्मूला में और एस क्या है सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय टू टू एस होता है ए प्लस बी प्लस सी सो सेमी पेरीमीटर इज योर एस सो टू कैलकुलेट दिस आर इन रेडियस द फॉर्मूला इज डेल्टा आर एस ठीक है जी तो ये इन सेंटर इन सर्कल इन रेडियस तीनों टर्म्स में किसी को कोई दिक्कत है तो 
चलें फिर आगे थर्ड पॉइंट पे एंड थर्ड पॉइंट इज मैं क्या करूं तीनों वर्टिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऑन अपोजिट साइड क्या किया हमने तीनों वर्टिस से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टीट्यूड क्या बोलते हैं इनको ऑल्टीट्यूड इन तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज ऑर्थो सेंटर सो राइट ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल is called ortho center ab zara aapne mujhe soch ke batana hai agar mere paas ye ek right angled triangle hai right angled at b aur kuch nahi diya sirf given hai right angled triangle right angled at b can you tell me Which point should be the ortho center? <laughs> Definition दोबारा सुन लो क्या थी Meeting point of altitude. Altitude क्या है Perpendicular drop कर रहे हो एक vertex से opposite side पर ध्यान से जरा देखें और मुझे बताए what should be the ortho center for this particular triangle? B. So, in a right angled triangle, the vertex at which you have ninety degree itself becomes the ortho center. याद रहेगा? Right angle जब आखिर में तो आपको calculate करना पड़ता है वो calculate करने के तरीकों पर अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि वो सब कुछ आप पढ़ोगे plus one में जा करके अगर कोई गलती से match पढ़ने वाला होगा तो but right angle triangle में सीधे सीधे जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बनेगा वो बन जाएगा तुम्हारा और लास्ट पॉइंट सर्कम सेंटर सर्कम सेंटर सर्कम सेंटर क्या है मैं क्या करूं तीनों साइड्स के पेंडिकुलर बाइसेक्टर्स व्हाट आई हैव टू टेक पर पेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पर पेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब व्हाट डू मीन बाय पर पेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन बाइसेक्ट भी करें और तो मुझे क्या करना है तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ब्लॉक करने हैं वो जिस पॉइंट पर मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंसी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंसी ऑफ Perpendicular bisectors of perpendicular bisectors of sides of a triangle is called circumcenter. अब अगर मैं इस सर्कम सेंटर का डिस्टेंस तीनों वर्टस से देखूं अगर मैं टू द स्केल प्रॉपर से ड्रॉ करूं तो ये जो सर्कम सेंटर होगा इट विल बी इक्वल डिस्टेंस 
from all three vertices of the triangle right down circum center is circum center is Circum center is equidistant from all three vertices of the triangle, and this distance, say my is point O D one, D A is equal to D B is equal to D C, and this is called circum radius, and is denoted with capital R always. अब हमने circum हमने center और radius की बात की इसका मतलब सर्कल भी बनाएंगे क्या बता सकते हो अगर मैं इसको एज सेंटर और इस डिस्टेंस को एज रेडियस लेके चलूं तो मेरे पास कैसा सर्कल बनना चाहिए कहां से पास करेगा वो सर्कल ऑल थ्री वॉटिस ऑफ द ट्रायंगल एंड व्हाट विल द सर्कल बी कॉल्ड सर्कम सर्कल अ सर्कल सर्कम स्क्राइबिंग द ट्रायंगल और अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल थ्री वर्टिस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल फॉर द ट्रायंगल सर्कल है तो रेडियस भी होगा और सेंटर भी होगा इसके सेंटर को बोल दिया गया सर्कम सेंटर और रेडियस को बोल दिया गया सर्कम रेडियस एंड यू कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा द फॉर्मूला फॉर कैपिटल आर एच ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा इसमें ए बी सी क्या बता रहा है और डेल्टा क्या बता रहा है ABC length of sides of the triangle and delta is the area of the triangle. So circum center, circum radius, circum circle. किसी को कोई doubt है किसी particular term में दुकान? और अगर नहीं है तो एक question answer Again, I have a right angle triangle, right angle that we. Can you tell me where should circum center for this triangle lie? Like? Is के लिए भी एक circum circle होगा जो इसकी तीनों vertices से pass करेगा obviously. सेंटर कहां पर लाई करना चाहिए सर्कम सेंटर इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से पढ़ो और कॉन्फ्रेंसी में आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था उसको याद करो मिड पॉइंट ऑफ किया था हमने इसका प्रोफ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस एंड राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस और ये पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस बिकम्स योर सर्कम सेंटर 
फॉर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीजें मुझे सीधे सीधे मिल जाती हैं मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास शायद अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो बट वी हैव अ फॉर्मूला अगर मेरे पास ये तीनों वोल्टसेस गिवन हो इन पॉइंट्स के फॉर्म में सेवन जीरो टू फाइव वन जीरो थ्री एट समथिंग वट एवर इट इज गिवन इफ इट इज फॉर्म इन द राइट एंगल ट्राई एंगल देन दर्ट इज एट विच वी हैव राइट एंगल क्या था उसका क्या नाम था ऑर्थो सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस क्या हो गया ठीक है जी तो ये दो पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल में आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं इसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं रहती अब जब हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसमें जो आपका एंगल बाई सेक्टर है या मीडियम है या ऑल्टीट्यूड है वो अलग अलग होता है या एक ही होता है सेम होता है जो मीडियम है वो ही एंगल बाय सेक्टर रहता है वो ही ऑल्टीट्यूड रहता है फ्रॉम वन पर्टिकुलर वर्ड कैन आई से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ अक्विलेट्रल ट्राइंगल ऑल फोर पॉइंट्स दैट वी हैव रेड दे पॉइंट साइड मीन्स जो सेंट्रोइड होगा वो ही ऑर्थो सेंटर होगा वो ही इन सेंटर होगा और वो ही सर्कम सेंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट राइट एट डाउन इन केस ऑफ इक्विलेट्रल ट्राइंगल इन केस ऑफ इक्विलेट्रल ट्राइंगल ऑल फोर पॉइंट दैट इज सर्कम सेंटर सेंटर ऑयट इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर दे पॉइंट सेंट तो अगर आपको एक चीज दे दी गई सेंटर वर्ड दे दी गई मतलब चारों पॉइंट पता चल गए आप चारों की प्रॉपर्टीज चारों की जो कंडीशन है वो उसके ऊपर लगा करके आगे फर्दर अपने काम कर सकते हैं हाँ जी चारों पॉइंट्स के बारे में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार इनका यूज होता है और अगर प्लस वन में आप लोग मैथ्स पढ़े तो सर्कम रेडियस इन रेडियस सर्कम सर्कल इसके ऊपर पूरा चैप्टर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सो ट्रिग्नोमेट्री ने आपने पढ़ी नहीं अभी टेंथ में यू आर गोइंग टू स्टडी दैट पूरा चैप्टर बेस्ड अपॉन दीज टू थिंग्स ठीक है जी कोई डाउट है तो जल्दी से और अगर नहीं है तो मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल है इन रेडियस और सर्कम रेडियस की रेशो बता दो सर आई रिपीट माई क्वेश्चन द रेशो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इन केस ऑफ अ इक्वी लैट्रल ट्राइंगल बातें नहीं इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया तो मालूम है सबको कैसे निकालते हैं क्या फॉर्मूला रहता है इक्विलेटर ट्राइंगल के एरिया का रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वे आया कुछ फॉर्मूला क्या था याद है कुछ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर इज डेल्टा बाय एस एंड कैपिटल आर इज ए बी सी बाय कोडल 
I want ratio R by R. Two ratio one. The answer I'm getting from Farid board is two ratio one. Is it okay? Everybody says two is to one. R is delta by S divided with A B C upon four delta. So actually, you have to calculate karna hai four delta square S A B C. अब अगर हम बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल तो उस केस में ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे फोर डेल्टा इज रूट थ्री बाय फोर से ए स्क्वायर इज तीनों साइड्स की लेंथ अगर मैं ए एज्यूम कर दूं तो रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर कैन आई राइट इट लाइक दिस और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा वॉट दिस एस इज गोइंग टू बी एस क्या होगा ए प्लस ए प्लस ए बाय टू थ्री ए बाय टू एंड ए बी सी इज गोइंग टू बी से ए क्यू यहां से आप रेशो निकाल सकते हो हाँ जी बोलो जी बरगाड़ी से सॉल्व करो जल्दी से और बताओ क्या रेशो बन रही है जल्दी करो जल्दी करो बच्चों हाँ जी क्या रहा आंसर ठीक है समझ में आ गया एक पॉइंट और नोट करोगे हाँ जी बरकारी स्टूडेंट हैूट थ्री बाय फोर होल स्क्वायर है सो दिस टर्म विल बिकम थ्री अपॉन सिक्सटीन लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग दीज थ्री लाइट दो मिनट वेट कर लेते हैं आ जाएगी बोर्ड तो विजिबल होगा सुन तो सकते हो दिख नहीं सकता तो सुन लो जरा आ जाती है थी देर में लाइट इस सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर फॉर अ ट्राई एंगल Lie on a straight line, or I say centroid, ortho center, and circum center are collinear. Collinear means points जो एक ही line पर lie करते हैं they are called collinear points. So ये तीनों collinear रहेंगे और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो लीनियर है एक ही लाइन पे लाई करते हैं ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर की जॉइनिंग लाइन को टू रेशो थ्री में डिवाइड करता है क्या कहा मैंने ऑर्थो सेंटर डिवाइड The line joining centroid and circum center in the ratio two is three. So, if this length of your two x is, then this is going to be eight. Okay. 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 पठानपुर 
triangles. Now, let us start with दस पंद्रह मिनट क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग भी क्लासेस का तो आगे कोई चक्कर नहीं है चलिए अब सबसे पहले मुझे बता दो रेशो होती क्या है आप लोगों ने रेशो के बारे में सिक्स्थ में भी पढ़ा फिर सेवेंथ में भी पढ़ा फिर एट्थ में भी पढ़ा नाइन्थ में आके छोड़ने की कोशिश थी पर छुका नहीं चलिए जल्दी से बताओ रेशो क्या होता है हाँ पढ़ा बोलो व्हाट इज व्हाट डू यू मीन बाय द रेशो ऑफ टू नंबर्स मींस क्या क्या रहे हो रेशो निकाल के Are we comparing two numbers by taking out the ratio? So ratio is nothing but the comparison of the numbers. क्या मैं अगर ratio निकाल रही हूँ? Yeah yeah sure. A if I take say two centimeter and B as two meter, what the ratio is going to be? Exactly. A is two centimeter, B is two meter. I want the ratio A is to B. What it is will be? What it will be? One by. बहुत important चीज जब आप ratio लेने लगे हो दो quantities की they have to be comparable. Comparable means they should have the same units. जब तक units आपके same नहीं हैं तब तक ratio सही क्या होगी? जब नहीं हो सकती so I will write this as 200 centimeter. Then I will take the ratio as one upon two. बच्चों, A quantity के units centimeter, B के units centimeter. What are the units of A upon B? Units of A upon B? Centimeter. हाँ, ratios are always unitless क्योंकि हमने कहा ratio लेनी है दोनों quantities के units same करें same करेंगे तो unit भी तो ऊपर नीचे numerator denominator में cancel हो जाएंगे so whenever you are taking a ratio that ratio is always a unitless quantity एक टर्म हम यूज करते हैं कमेंसियबल क्वांटिटीज बताइए जी क्या होता है कई बार आपके ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस में टर्मिनोलॉजी पे ही क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर कमेंसियबल क्वांटिटीज हाँ जी लिखो नोट करो फटाफट से इफ रेशो ऑफ इफ रेशो ऑफ एनी टू क्वांटिटीज इफ रेशो ऑफ एनी टू क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्जेक्टली By the ratio of two integers, by the ratio of two integers, then the quantities are said to be. Then the quantities are said to be commensurable. Commensurable. जैसे कि अभी हमने लिया था two upon two hundred. दोनों इंटरजेस की फॉर्म में आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आई एल से दीज टू क्वांटिटीज आर कमेंसियरेबल बट इफ आई हैव से अंडर रूट फाइव अपॉन अंडर रूट टू आर द इंटरजेस 
under root 5 and under root 2 are the integers? No. What are they? Kya kya te in numbers ko? Irrational numbers. So, agar ratio irrational numbers ki hogi, then the quantities are said to be non-commensurable. ठीक है जी अगर आप दो क्वांटिटीज की रेशियो को इंटीजर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको तो वो क्वांटिटीज होंगी कमेंसुरेबल क्वांटिटीज अदरवाइज दे विल बी नॉन कमेंसुरेबल क्वांटिटीज ठीक है जी अगर अब आपको दो रेशियोस को कंपेयर करना हो ए बी ग्रेटर देन सी डी है लेस देन सी डी है या इक्वल टू सी डी है तो कैसे करते हो जल्दी बोलो दो रेशियोस को कंपेयर करना है ए बाय बी बड़ा है सी बाय डी से छोटा है या फिर इक्वल है वो डी यू डू अगर ए डी बड़ा छोटा या इक्वल है बी सी के तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ए बी बड़ा छोटा या इक्वल है सी बाय डी से फटाफट से मुझे बताते जाओ मेरे पास दो रेशियोज हैं टर्म्स की बात हो रही है सिर्फ ए बाय बी एंड सी बाय डी मैं बोलू इन दोनों की कंपाउंडेड रेशो चाहिए कैसे निकलेगी कंपाउंडेड रेशो जल्दी बोलिए कंपाउंडेड रेशो ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी ए सी अपॉन बी डी दिस इज कंपाउंडेड रेशो क्या है ये कंपाउंडेड रेशो क्या किया दोनों के अच्छा पहले बताओ इस ए और बी को रेशो में बोलते क्या हैं आधे कॉल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या कोई और नाम है इनका हाँ जी फटाफट बोलो दिस ए इज कॉल्ड एंटीसिडेंट और बी को क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट हाँ? ये टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए ये टर्मिनोलॉजी आगे होना तो शक्ल मत देखते रह जाना एक दूसरे की दिस ए दिस इज कॉल्ड एंटीसिडेंट अगर ए इज टू बी की बात कर रहे हो तो फर्स्ट क्वांटिटी इज एंटीसिडेंट एंड सेकंड क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट तो कंपाउंडेड रेशियो दो रेशियो की निकालने के लिए क्या करते हैं दोनों के एंटीसिडेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के कॉन्सिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया फिर हम कह रहे हैं आपको ए अपॉन बी की डुप्लीकेट रेशियो निकाल दिया डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए वाई बी इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बच्चों ये टर्मिनोलॉजी शुड बी वेरी मच क्लियर लिख लो ड्यूप्लीकेट रेशो इज द कंपाउंडेड रेशो ऑफ टू इक्वल रेशोज ड्यूप्लीकेट रेशो इज द कंपाउंडेड रेशो ऑफ टू इक्वल रेशोज मतलब मेरे पास दो रेशो सेम इक्वल रेशोज हैं ए बाय बी एंड ए बाय मुझे इन दोनों की कंपाउंडेड रेशो निकालनी है तो दैट इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड नेम गिवन टू दिस इज ड्यूप्लीकेट रेशो ऑफ ए बाय बी व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशो ए क्यू बाय बी क्यू अगर रेशो ए बाय बी है तो इसकी ट्रिप्लीकेट रेशो इज गोइंग टू बी ए क्यू बाय बी क्यू या मैं कहूं तीन इक्वल रेशोज की कंपाउंडेड रेशो Compounded ratio of three equal ratios is called triplicate ratio. Then we have subduplicate ratio. Next term is C 
सब डुप्लीकेट रेशो अगर रेशो ए बाय बी है तो इसकी सब डुप्लीकेट रेशो विल बी अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी डुप्लीकेट किया था तो स्क्वायर कर दिया सब डुप्लीकेट किया तो क्या कर दिया अंडर रूट इसी तरह से वो है सब डुप्लीकेट रेशो ये क्या होनी चाहिए ए क्यूब या क्यूब रूट क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी और आई कैन राइट इट लाइक दिस तो दीज आर सब ट्रिप्लीकेट रेशोज ऑफ ए बाई बी रेसिप्रोकल रेशो क्या होनी चाहिए बी बाई ए बाई बी का रेसिप्रोकल रेशो बी बाई अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ये बात हुई रेशो की थोड़ी सी जो कैरी पार्ट है वो फटाफट से पांच मिनट लगा के कर लेते हैं सो दैट अगली क्लास में यू विल बी 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 डूइंग द क्वेश्चंस व्हेन वी से फोर नंबर्स टू बी इन प्रोपोर्शन कौन बताएगा मुझे फोर नंबर्स को हम कब कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर मैं चार नंबर ए बी सी डी ले रही हूँ तो इसमें एक्सट्रीम्स कौन से हैं और मीन्स कौन से हैं एक्सट्रीम्स बी एंड सी आर मीन्स सो वी कैन ऑल्सो राइट ए बाई बी इज प्रोपोर्शनल टू सी बाई डी और ए बाय बी प्रोपोर्शनल टू सी बाय जी और ए बाय बी इक्वल टू सी बाय टी दो रेशोज की इक्वालिटी करते हो तब भी हम कहते हैं ए बी सी डी दे आर इन प्रोपोर्शन और इन अदर वर्ड वही से प्रोपोर्शन में कब है जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यहाँ से भी वही चीज आएगी ए डी इज इक्वल टू सी बी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वॉट यू मीन बाय कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन Means are equal means. Say I have numbers A, B, C, D, E, F, G, and so on. And I say they are in continued proportion. What do I mean? A by B is equal to B by C is equal to C by D is equal to D by E, and so on. So if I say the numbers are in continued proportion. इसका मतलब है रेशो फर्स्ट टू द सेकंड इज सेम एज सेकंड टू द थर्ड इज सेम एज थर्ड टू द फोर्थ ठीक है जी नाउ इफ आई से ए बी सी आई हैव टेकन थ्री नंबर्स ए बी एंड सी दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इसका मतलब ए बाय बी इज इक्वल टू B by C और B square is equal to AC. जब हम सिर्फ तीन नंबर्स की बात कर रहे हैं और हम उनको कहते हैं कि they are in continued proportion, then this first number, this is called first proportional. बीच वाले को क्या कहते हैं Mean proportional. And the C, this is called third proportion. This is called third proportion. तो आपको अगर दो numbers दे दिए जाएं से A and C और पूछा जाए उनका mean proportional निकालो तो क्या करना है तुम्हें मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी ए बी सी अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो मीन प्रोपोर्शनल इज बी और वो बी कहां से निकलेगा बी विल बी अंडर रूट ऑफ ए सी 
So this is first proportional, this is mean proportional and this is third proportional. चार नंबर प्रोपोर्शन में है तो फोर्थ नंबर दैट बिकम्स फोर्थ प्रोपोर्शन तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन तीन नंबर दे दिए गए और पूछा जाए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो तो क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन तीन नंबर मालूम है चौथा निकाल सकते हो मीन प्रोपोर्शनल पूछी गई है तो दैट इज अंडर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दैट आर गिवन टू यू थर्ड प्रोपोर्शनल सी निकालना है ए भी मालूम हो सी निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन मीन्स तीन नंबर मालूम है चौथा निकालना है तो सम ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ मीन्स ठीक है जी अभी इसमें और कुछ थोड़ा सा काम रहता है टाइम हो चुका है सवा दस तो अगली बार करते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो ऐसा कुछ सुना कभी आप लोगों ने यूज किया है ना सो दीज आर प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन That we will do in the next class. और ये जो assignment अभी आपको मिली आप ये साथ में लेकर के आएंगे अगले class में we will continue with this assignment. Right students? Okay बच्चों. Bye bye.